8 февраля мы отмечаем День российской науки. Это праздник не только самих ученых, посвятивших себя этой деятельности, не только студентов, готовящихся войти в науку, это еще и праздник всех, кто плодами науки пользуется. То есть, по сути, всего человечества, ибо наши русские ученые сделали в мировую науку очень большой и серьезный вклад. Например, радио Александр Степанович Попов сделал, по сути, заключительный шаг в длинной цепочке изобретений и открытий, которые вели к созданию системы радиопередачи и радиоприема, но эту систему как целое сделал именно он. Павлов и Мечников удостоены Нобелевской премии в области медицины и биологии. В физике у нас э, что-то около десятка лауреатов Нобелевской премии. Басов, Прохоров, Ландау, Капица, Абрикосов, Гинзбург, Алферов. А если посмотреть на то, чем мы пользуемся постоянно, то, например, электродвигатели впервые создал русский ученый Якуби. Тетрис создал программист Пажетнов, причем случилось это в те времена, когда программирование было гораздо тесней связано с научными методиками, чем сейчас. Перечислять можно еще очень долго и очень много. Но и без того понятно, что русская наука – это весьма значительная часть э, мировой науки. Сегодня расскажу о некоторых самых значительных, на мой взгляд, открытиях и разработках наших ученых с начала нынешнего третьего тысячелетия. В 2002 году э, Григорий Яковлевич Перельман решил одну из так называемых задач тысячелетия. Он доказал гипотезу Пуанкаре. Французский математик Пуанкаре предположил, что в пространстве любой размерности односвязное тело, то есть не имеющее отверстий, может быть непрерывными деформациями преобразовано в сферу. Оказалось, что его сравнительно легко доказать для любого э, числа пространственных измерений, кроме привычных нам трех. И сделать последний шаг, доказать эту гипотезу для нашего трехмерного пространства удалось именно Перельману. В 2006 году в Институте прикладной физики Российской академии наук создана установка с красивым названием Перл. Это установка мощнейший в мире лазер. Его мощность 56 петаватт. А петаватт – это, между прочим, миллион гигаватт. Ну, самые современные ядерные энергетические установки имеют мощность примерно гигаватт. Импульс этого лазера – соответствует мощности миллиона таких ядерно-энергетических установок. Сейчас они создают новую установку, и ожидается, что ее мощность будет раз в 300-400 больше, чем у установки Пёрл. В 2008 году Наши антропологи под руководством академика Деревянко 
обнаружили э, в старой пещере фрагменты костей, в том числе зубов древних людей. Э, ученые из Института прикладной антропологии общества Макса Планка исследовали ДНК из этих костей и пришли к выводу, что это совершенно новая разновидность ископаемого человека, более-менее современного вида. Ну, до сих пор было известно две таких разновидности. Неандертальцы и те люди, чьими потомками мы являемся, кроманьонцы. Так вот, оказалось, что был еще один вид, более-менее современный, но не дошедший до наших дней по названию Денисовой пещеры, где найдены эти остатки. Эти люди названы денисовцами. На что влияют гены денисовцев, если они в нас тоже есть? Выясним. Третье тысячелетие только начинается. Успеем разобраться. В 2011 году на околоземную орбиту выведен радиотелескоп «Спектр». И не просто выведен, он работает совместно с наземным радиотелескопом. То есть сигналы, поступающие на наземный телескоп и на космический телескоп, отдаляющиеся от Земли на десятки тысяч километров синхронизируются при помощи ядерных часов, и это позволяет обрабатывать их совместно. И результат этой обработки практически такой же, как если бы мы имели цельную антенну э, размером в эти самые десятки тысяч километров. Понятно, что чем больше э, телескоп, тем точнее по законам оптики изображение, которое с него можно получить. Поэтому этот радиотелескоп занесен в книгу рекордов Гиннеса. Уже сейчас понятно, что с помощью такого гигантского радиотелескопа, как «Спектр», можно существенно уточнить внутренние структуры многих космических объектов от галактик до квазаров. Еще создавая общую теорию относительности, Альберт Германович Эйнштейн предсказал существование гравитационных волн. С той поры Разрабатывалось теоретически много методов обнаружения этих волн, но они настолько слабы, что на практике первый детектор этих волн удалось создать только нашим ученым в 1993 году. Еще несколько лет ушло на отладку этой системы на разработку методов анализа ее показаний. И только в 2017 году наконец-то удалось зафиксировать гравитационные волны, источник которых точно известен. Это столкновение двух групп звезд. Ну, фактически это близко расположенные галактики, настолько близко, что э, в новом галактическом каталоге НГЦ они зарегистрированы под одним и тем же номером 4993. На небе они могли бы, в принципе, наблюдаться в созвездии Гидры. В 2018 году Ученые Национального медицинского исследовательского центра имени Мишалкина создали первый отечественный протез митрального клапана. 
его можно свернуть так, что он проходит через тонкую трубочку, катетер. Такие трубочки вводят в сосуды и через сосуды добираются практически до любой точки организма. В данном случае до границы левого предсердия с левым желудочком. Раньше приходилось для замены этого клапана не просто переводить организм на искусственное кровообращение, а еще и вскрывать сердце, чтобы убрать остатки естественного клапана и поставить протез. А сейчас можно этот самый протез поставить на место через катетер, по сути, не нарушая кровообращение. Это громадный прогресс и очень серьезная защита нашего организма от одной из весьма частых опасностей. Еще в прошлом, втором тысячелетии, было очень много рассуждений о будущих экзоскелетах, то есть конструкциях, которые надеваются на нас снаружи и берут на себя значительную часть нагрузок, обычно приходящихся на скелет и мышцы. Более того, экзоскелеты зачастую заменяют мышцы, поврежденные каким-нибудь образом или, скажем, не имеющие возможности управляться из-за повреждений позвоночника. Ученые и инженеры Российской Федерации совместно спроектировали и запустили в производство новый вид такого экзоскелета, берущий на себя работу ног. Причем управляется он руками с помощью своеобразных джойстиков. И дело не только в том, что вы этими джойстиками командуете сделать шаг, а еще и в том, что вы с их помощью настраиваете, какой шаг вам нужен. Насколько широко шагать, насколько высоко поднимать ногу. Таким образом, очень легко, ну, сравнительно легко, перестроится схождение по ровной поверхности на подъем или спуск по лестнице. Вопреки весьма распространенному мнению, нервные клетки способны восстанавливаться и размножаться, хотя в очень ограниченных пределах. И считается, что работа с таким экзоскелетом повышает шансы на восстановление нормальной работы спинного мозга, то есть на восстановление прямого управления ногами. Сейчас начата подготовка системы, обеспечивающей новый, разработанный нашими учеными, способ уничтожения раковых клеток. В течение нынешнего и будущего года эта система будет построена, испытана и, скорее всего, по результатам этих испытаний пойдет в серийное производство. Дело в том, что раковые клетки довольно активно поглощают многие вещества, которые обычные клетки потребляют в очень небольших количествах. Но это связано с тем, что раковые клетки активнее делятся, и им больше всего надо. Наши ученые нашли, что одно из таких веществ, активно поглощаемых клетками, можно чуть-чуть модифицировать, а именно ввести в него бор, а бор очень активно поглощает нейтроны. Лечить опухоль будут так. Человеку дадут вот это вещество, опухоль его поглотит практически полностью, 
после этого облучение нейтронами приведет к разрушению опухоли, практически не затрагивая весь остальной организм. Это такая снайперская винтовка для опухоли. Наука – основная движущая сила прогресса. От научных достижений зависит сейчас благополучие и совершенствование всего мира. Русские ученые вносят колоссальный вклад во всю мировую науку и, соответственно, развитие русской науки это неотъемлемая и одна из важнейших часть развития всего человечества. Желаю вам дальнейших успехов в развитии науки.